anasema operation kuondoa aibu operation kuondoa nini aibu na tukatafutia fungu nikaitafutia fungu hii slogan fungu weni wote kitabu cha Samuel wa kwanza Samuel wa kwanza Samuel wa kwanza sura ya 17 Samuel wa kwanza sura ya 17 fungu weni nyote operation ondoa aibu Na wewe mfalume Sauli na kutukana na majeshi yote ya Israeli. Bure kabisa. Kapita siku ya kwanza, nikata kwamba wanajipanga sasa waone nani ataenda. <laughs> siku ya kwanza makamanda wanajadili na amiri jeshi mkuu nani aende. Nasema labda we mzee ndio mrefu kuliko wote. Mfalme anasema we. Na, 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 na. Hili jitu likikukalia tu huinuki. Siku ya pili, wiki nzima. Wiki ya pili. Wiki ya tatu. Hakuna vita inayoendelea, hakuna vita. Linasema tu atokee mwanaume tupigane naye. Sasa linasema wanaume na walioko vitani ni nani? We usione watu wanasuruali ukadhani wote ni wanaume, wengine bure tu, hakuna chochote. Pasa ogachi uwe usiju kababaishwa na watu. Huko nyumbani akina mama wanaimba wakiulizwa wana wate wako wapi? Wako vitani. Na Biblia inasema wamejificha kwenye mashimo, mashimo wamechonga mashimo. Yaani usiku ndio hawatoki wanasema likukutana nao na, na, na we. utundu wako umezidi. Ondoa wachache wa, wa baba yangu. Unakuja unafikiri hapa vitani ni mchezo? Ndiyo bibi ndio anasema. Yaani utundu wako wewe. Akasema kwani mimi nimekosa nini sasa? Ngoja nikwambie. Kama Mungu amekutuma, hakuna kitakachozuzuia. Halafu usisikilize waoga. Kwenye kazi hii tuliyotumwa kumejaa waoga, waoga kila kitu. Hata pasa ametangaza hapa kuanzisha mtaa tayari waoga wameanza kuharisha hapa kwamba he mambo yanaanza tena upi hatupumui ametangaza jambo jengo limejaa muanze kujipanga waoga karibu watazimia hapa Daudi hana muda wa kubishana na kaka yake anasema kaka nimekosa nini sasa mimi nauliza na mimi nimefika hapa nikaona mtu anatukana Israeli anatukana Mungu ambiwa eti mfalme amesema haya na haya na yale na yale. mabishano Mungu, kaka yake anatetemeka kwa hasira Daudi akasema huyu sio mtu wa kokea naye akamwacha. Aka Nakwambia kama una kitu ambacho Mungu amekutupa, amekutuma kufanya, usijadiliane na wanao kuzuia. Nenda mbele kwa imani. Kama unataka kwa maisha haya na watu wanasema wewe 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 hii biashara ya kuku wakiingiliwa kicheche Achana, dunia hii imejaa watu wa kukatisha tamaa kila mahali watu wameshindwa kwa sababu wanasikiliza kelele za kukatisha tamaa ninawapa habari njema mchana wa leo usisikilize dipo Daudi akashindwa kuvumilia ndio akaandika hili fungu la 26 akasema imesemwaje atafanywa nini mtu huyu atakaye mpiga mfilisi huyu ili kuondoa aibu hii kwa nani? Kwa nani? Jamani, ilikuwa aibu si aibu. Mungu anatukanwa si aibu si aibu. Aibu aibu. Sasa Daudi chini chini akasema sasa ngoja niwaambie. Anawaambia wale chini chini. Ehe, unasemaje? Leo hii huyu. Sema amina. Leo hii huyu hamtamuona tena. Kaka yake ndio akasema u uh, u uh, u uh, u. Uh. Hivi we mtoto. Nasema huyu mtu asiyetahiliwa. Ni nani hata yatukane majeshi ya Mungu wa Israeli. Leo hii hamtamuona. Ai. 
Mbona Mungu nimesoma na nimesimuliwa na baba yangu Yese? Mungu alimpiga Farao. Mungu alipasua bahari. Mungu alitoa maana jangwani. Mungu alimpiga ogu. Mungu aliangusha Jericho. Mungu aliangusha miji na kupiga wafalme. Mungu wangu yuhai milele na milele. Leo huyu kwa jina la Mungu wangu hamtamuona. Hawezi kuendelea kuleta fedheha aibu kwa taifa kwa Mungu. Habari ikafika kwa mfalme. Kamanda akapiga saruti. Nini? Uishi milele mfalme. Kuna katoto. <laughs> Amen. Kuna katoto kametusumbua huko umeona hiyo vurugu vurugu hiyo. Kamekuja kanasema kenyewe kanaenda kuua kupigana na lile jitu. Katoto eh kaleteni hapa. Kalipotokea kekundu kafupi kekundu miaka 17 sema amina. Si lazima nisome mimi na narete utaenda kusoma na wewe. Eh mfalme akakatazama huku anatetemeka maana lile jamaa bado halijaenda kupumzika. Bado linafoka. Huku mjadalo naendelea linafoka huko. Kasema wewe mtoto, umesema? Nimesikia habari. Na nimemsikia huyu. Sasa sikia. Leo hii hutamuona tena. Ah ah, hutamuona tena. Achana na mtu aliye na macho ya Mungu. Maana macho ya kawaida haya yanaona tu kuta, yanaona kuta, yanaona vizuizi, yanaona hivi, lakini macho ya Mungu yanaona njia. Ah ah, yanaona njia. Macho ya Mungu yanaona njia. Leo hii hamtamuona. Akasema mwanangu, kwa nini unaleta fedheha? Kwa nini upeleke msiba nyumbani? Hili jitu limepigana vita tangu utoto. Na wewe ni mtoto mwololo mwekundu. Hujui chochote. Akasema oho. Sikiliza CV yangu. <laughs> Amen. 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 mfalme siku moja eh hey. nilikuwa nachunga vile vimbuzi vya baba yangu. Akaja simba dume. Hmm. Akaunguruma. Akachukua mwanambuzi wangu. Nikamfat. Nikaenda kumnyang'anya mdomoni. Hivi ulishaona design hiyo ya mtu. Ana, ana, ananyang'anya simba mbuzi simba. Aliponirukia nikamshika ndevu zake nikampiga nikamuua Si mungepiga kelele kusema amina Daudi anamwambia CV yake anamwambia mimi sitembei peke yangu natembea na Mungu Hivi simba wewe ule umemuona live wewe au kwenye TV Umewahi kuona live simba au kwenye sengenge <laughs> si ndio nilipewa kisa cha mzee anaangalia ile teno yote ya, 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 ya taifa ya TV ya, ya mbugani ile akaona simba na anafukuza swala yule mzee simba anaelekea kwenye TV huku akasahau na watch TV akafikiri yuko porini aliruka akaanguka ch- <laughs> akajua amevamiwa simba simba anatisha na yeye amemuua akamshika akamuua yani alimshika ndevu akampiga akamuua halafu sema hiyo haitoshi siku nyingine akaja dubu ni mkorofi zaidi naye akafanya hivyo nikamshika nikamuua sasa sikiliza maneno ya Daudi <laughs> amen amen fungu la 13:31 linasema Daudi alipokuwa watu wakamweleza Sauli naye akamtuma mtu kwenda kumuita Daudi akamwambia Sauli asizimie moyo Sema amen Yaani Sauli acha pressure acha pressure usizimie moyo mfalme leo wokovu wa Mungu Mtu awae yote kwa ajili ya huyu Mfalme asizimie moyo mtu yoyote kwa ajili ya huyu 
Mimi mtumishi wako nitakwenda kupigana na mfilisti huyu. Nitakwenda. Sauli akamwambia Daudi mwanangu, huwezi wewe. Maana mfilisti huyu kupigana naye, maana wewe ni kijana tu na huyu ni mtu wa vita tangu jana wake. Daudi akamwambia Sauli, mtumishi wako alikuwa akichunga kondoo wa baba zake alipokuwa kija simba na dubu aliwakamata mwana kondoo na walile kundi mimi hutoka nikamfuata nikampiga nikampokonya kinywani mwake na kinirukia humushika ndevu zake huyo ni simba nikampiga nikamuua mtumishi wako aliua simba na dubu pia na huyu mfilisti asiyetahiliwa atakuwa kama mmoja wapo wao. Mm. Mm. kwa sababu amewatukana majeshi ya Mungu aliye hai. Unajua dunia hii inataka mtu wa imani. Niliwaambia juzi hatua imani. Na kushinda vikwazo. Vikwazo vilikuwa ukubwa wa Goliath. Si ndio vikwazo kubwa mno utalifanyaje hii Daudi anaona ukubwa huo si kitu yeye anaona ndio fursa ya kulipiga ukubwa ule Anasema huyu asiyestahiliwa kama niliua simba na dubu amewezaje kuleta aibu kwa Israeli Mfalme usizimie moyo leo hutamuona tena Basi mfalme akasema hii debate siiwezi akatoa vazi la vita naye akamvika ili naye akae kinini e, akae kijeshi kijeshi akavika chuma na hivi Daudi akatembea aka amempa na mkuki alipofika kwa pasi ya msiangi umbali huo Daudi akarudi kaka yake ndiye alikasirika zaidi sema nimewaambia haka kana wasanifu kana leta mchezo hapa sasa kana cheza cheza hivi mfalme haoni kaka rudi kaka yavua kaka sema sikiliza uzoefu wangu na Mungu sio uzoefu wa silaha hizi ah ah uzoefu wangu na Mungu sio uzoefu wa silaha hizi unajua tumia uzoefu wako na Mungu mtu akikwambia uzoefu wake ni wake yeye shida tulio nayo duniani tunataka tutumie uzoefu wa malekana uzoefu wa nzumbi uzoefu wa mwingine kila mtu ana uzoefu wake na Mungu tumia uzoefu wako Anasema mimi nilipigana bila silaha hizi nikashika simba nikaua. Bila silaha hizi nikaua dubu. Na kwa nini leo nivae haya makorokocho? Mimi nina siraha zaidi ya haya, nina ulinzi zaidi ya haya, nina jina la Bwana wa majeshi. Karipo rudi falme ametekewa kaka yavua, halafu kaka vaa gozi yake na mfuko wake na kombeo hakuna na fimbo ndogo ya kichungaji mbio sema mbio kaka shuka kwenye kijito kaka kawia wakasema unaona sasa yani haka leo kanafanya vitu vya ajabu <laughs> huko gori atinaye siku siku 42 na tukana watu ingawa mama wetu anasema hivi na yeye alikuwa hana hakika alikuwa anatukana lakini moyo unafanyaje unadunda kwamba hawa lakini nimesikia habari zao wamenyamaza hivi lakini wanalao hawawezi kunyamaza tu alikuwa na unajua shetani tunampa utukufu tunamuenzi lakini anaogopa na kutetemeka eh tunamuogopa bure tu ibilisi anaogopa na kutetemeka baada ya dakika chache wakakaona kameinuka huko kwenye uwanja kadogo kekundu kaka yake ameshika tama asema he <laughs> msiba tunapeleka msiba baba amefanyaje kukaachia kuja huko na na, na, na sauli naye baba ile ile jitu likatazama huku na huko likakaona kako hapo kadogo <laughs> nikasema mm, hii ni mchezo gani leo <laughs> usiharakishe sisi zamani tulipokuwa watoto Ukikaona katoto kana kutukana usiende haraka. Ujiulize kwanza nani amekatuma. <laughs> eh, hakatoto hakatukani watu bure. 
wakubwa wamejificha maha, mahali fulani kanaleta tu uchokozi hiyo akili nadhani alikuwa nayo mm. ninyi humku hamkufanya hivyo mkiwa wavulana eh hivyo hivyo na kweli kalikuwa na tuka ametumwa na mkubwa kulikuwa na mkubwa nyuma yake na mkubwa ni bwana wa majeshi e, alikuwa sahi baadaye akajita moyo akasema wewe mtoto kwani mimi ni mbwa unabeba fimbo kunifata mimi ni mbwa hivi we mtoto nani amekudanganya sasa sikia linasema sauti inasikika na kote huko anasikia na majeshi ya ofisi yanasikia na majeshi ya Israeli yanasikia nasema sikiliza mtoto we walie kutuma amekudanganya leo hii nitakupiga nitakupiga nitakuua na nyama yako nitawapa wanyama wa ngani na ndege wa msituni naleta hapo mchezo na mtukana Mungu wa Israeli na yatukana majeshi ya Israeli. Halafu alipomaliza waelezaji anasema akachukua ile kofia yake ya chuma akatupa kwa kiburi. Daudi akasema ehe asante Mungu. Mhm ndicho nilichotaka. Sema amina. Amina. Mimi leo nawapa masimulizi tu. Amina. Hai. <laughs> Sema amina. Likatukana. Na yapenda maneno ya Daudi sura ya saba ya 17 fungu la 45. Ninataka niyasome kama yalivyo. Ndipo Daudi akamwambia yule Mfilisti, wewe unanijia mimi kwa upanga na fumo na mkuki bali mimi ninakuijia wewe kwa jina la Bwana wa majeshi Mungu wa Israeli uliyewatukana wewe 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 leo siku hii ya leo sikiliza Daudi anavyosema fungu la 46 siku hii ya leo nitakutia mkononi mwangu Bwana atakutia mkononi mwangu yani Bwana ndiye atakutia wapi mikononi mwa Daudi nampenda badala ya kujitukuza anasema ni Bwana maana vita ni vya nani ni vya Bwana atakutia mkononi mwangu Mimi nitakupiga tena sio kukupiga mgongoni nitakuondolea kichwa chako chunga kichwa Nami leo nitawapa ndege wa angani na wanyama wa nchi mizoga ya majeshi ya wana wa, wa Ufilisti ili kwamba dunia zima wajue ya kuwa yuko Mungu katika Israeli. Mm, nampenda mtu wa imani huyu. Ngoja nikwambie imani inaona mahali macho haya haya yaona. Imani inasikia ushindi mahali masikio haya hayasikii. Imani ni ngambo ya kila kitu. Daudi anapokuja yeye anarejea Mungu asiyeshindwa. Anarejea Mungu aliyeangusha Yeriko, anarejea Mungu aliyempiga Farao, anarejea kule nyuma ukitaka kuwa na ushindi maishani, rejea maishani mwako matendo makuu ya Mungu. Na ukiona jambo lolote useme kama Bwana alinipigania huko nyuma na hili tutashinda pamoja naye. Alipomaliza sentesi hiyo Farao Sauli na majeshi ya Israeli wanasikia na majeshi ya Wanafilisti sauti ilikuwa imetulia anga limetulia Daudi anasema na sauti yake alipomaliza alipomaliza maneno hayo akaanza mchezo wa kitoto. Sasa mkaka yake akasema jamani na gori ati hajajua sana. <laughs> Akarusha jiwe. Na maandisha anasema alipolirusha alianza mbio kulifata kwa imani. Kwamba halitakosea. A a kwamba halitakosea. Na hawajakaa sawa na huyu ametupa helmet kichwa kiko wazi. Ki Walishtukia jitu refu angani linayumba upande. Lina linayumba. Linapoanguka chini Daudi amefika. 
<laughs> si mseme amina? Amen. Muchukua siraha ametupa mkuki wake. Yule anayemsaidia Goriat na mkuki wake mzito ameshafanya namna gani? Ameshakimbia. Na Daudi hana mkuki, hana kisu. Anakuta visu vimewaka hapo. Na yule bwana ameanguka, damu zinatoka, anaishia. Daudi akachukua ule upanga, akakata kichwa. Si mseme amina? Si mseme amina? Halafu akauchoma kwa ule mkuki mkubwa. Halafu akainua kichwa angani. Wafilisi walipoona hivyo. <laughs> Mwingine anampiga mwenzake anafikiri ni adui. Kwa chini. Wa Israeli sasa huko Sauli na wenzake nao ni wanaume wanatoka sasa. <laughs> kaka zake da, kaka zake Daudi na Sauli mwenyewe waoga nao sasa ndio wanatoka. Hey, hey. Jeshi la Bwana. <laughs> Unajua waoga wako hivyo. Ilianzishwa ujenzi wa kanisa kubwa mahali fulani waoga wote wakatawanyika wakaenda kusali makanisa mengine. Mm. Anataka kutufilisi watatufilisi tu. Kwanza mama White anasema majengo haya hayatakiwi. Na kotesha ni nyingi. Waoga wako hivyo siku zote. Siku ya kuweko wakifu. Waoga wote wakaja. <laughs> na ndio wakawa washiriki wa hapo mpaka leo maana kazi imefanyaje wanashangilia ushindi wa watu we katika maisha haya acha kushangilia ushindi wa watu mwingine shangilia ushindi wako pamoja na Mungu usiogope usikimbie usifanye chochote songa mbele kwa imani Daudi akamua dipo <laughs> wakakimbia wafilisi waliofaulu anatupa silaha wengine wana, wana wao Israeli nao wakawafuata kwa nyuma sasa kaka zake na wale wengine akina Eliabu na wale wakuu wa majeshi nao he hey, hey, huyo 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 aibu imetoka imebaki aibu imetoka imewabaki Mungu atuinulie Daudi atakaye tuondolea aibu kwenye kanisa la Korogwe kwenye neti si kila mahali Mungu awainue akina Daudi wengi watakaoondoa aibu tumetukano kwa mambo mengi Ukimalizia sura hii ndipo Sauli anarudi anarudi anauliza wakuu wa majeshi huyu ni mtoto wa nani amesahau kwamba kalijieleza eh Abinadi alipoulizwa ni mtoto wa nani akasema bwana wangu hata mimi sijui <laughs> eh sijui hata mimi maana ni aibu kamaanda mkuu wa majeshi ma, ma, mkuu wa majeshi ametukanwa siku ngapi na akamekuja katoto hakajaingia hata national service jkt hata mgambo hakajacheza lakini kana mgambo kutoka mbinguni amen kana uzoefu na Mungu walipoenda kule nyumbani wanawake wamesikia muna habari eh kumbe wanaume walikuwa wamejificha <laughs> Vita tu imemalizwa na mtoto mmoja anaitwa nani? Akina mama wamepata habari haraka akatokea mama mmoja mkuu wa wanawake. Bingwa. Akatunga wimbo. Amen. Akatunga wimbo. Sauli ameua elfu wake. Ni kumwenzi tu unajua mkubwa usipo msema unakwisha. Eh angalau kumtaja taja tu aliua wangapi Sauli? Ameua elfu yake. Lakini Daudi ameua kumi elfu wana wake wanaruka wana magauni yanaenda juu wana. Sauli kusikiliza nayo ikawa nomo tabu neno bwana wamemsema zaidi kuliko mimi akaanza kuwindwa tena tuache habari ya kuwinda tuishie habari ya kuondoa aibu kanisa lina aibu nyingi nyingi ambazo zipo taja chache katika kambi hili natoa wito watu wanakusomaje wewe unapokuwa kwenye kijiji chako kwenye eneo lako kwenye mahali pa kazi je wanaona nini au unaliabisha jina la Mungu kwa tabia yako ondoa aibu kuna watu mahali wanapoishi ni aibu 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 wanaume aibu 
jina la Mungu linatukanwa kwa sababu ya matendo yetu nina wito tu kwenye kambi hili Mungu atusaidie kuua Goriat kuua tabia mbaya ambazo zinafanya jina la Mungu litukane watu wanasemaje je wanasema wana baraka hapo wanasemaje watu ondoa aibu jihusishe kuondoa aibu jihusishe kuondoa aibu Mwene ndo wako ukoje. Lakini la pili natoa wito kwa makanisa yote na nimerudia kuwa natoa wito huu kila mahali. Makanisa yetu yana aibu. Shule zetu zina aibu. Namshukuru sana shule ya Parane iliyotuondolea aibu. Aibu ya miundombinu aibu ya matokeo makanisa ya ajabu yasiyoendana na utukufu wa jina la Yehova ndio maana tumesema makanisa yote ya waadventista kwenye nchi hii yawe makanisa ya viwango bora tuondoe aibu ondoa aibu chukua jiwe mpige goriat chukua jiwe umpige goriat kwenye kanisa lako kama mnaabudu mahali mazingira ya ovyo tumetoka mbali sana mahali fulani lienda paka nikaumia nikiwa mchungaji wa mta makanisa madogo tu, kadogo kadogo kamejengwa kuna nyumba huko kwetu zinaitwa matembe yani kule juu udongo na huku udongo na chini ni nini ni udongo alafu kadilisha kadogo kadogo kama karatasi zilizobandikwa kwenye nani hilo ndilo dirisha na watu wakiingia hewa haipo wanalia watoto wanalia alafu mzee wa kanisa anasema ushindwe eti mapepo sasa kumbe watoto wamekosa hewa aibu nikaenda kamoja kako vile lakini mbele wameandika nyamaza kimya bwana yumo ndani ya hekalu lake hii watu wana mchezo hekalu hilo na mimi alinituma Mungu kama kiongozi wakati ule nikiwa na ujasiri kama Daudi nikatangaza Jumapili moja operation ni vunja matembe. Yalivunjwa yote kumi na kitu siku moja. Watu wakaenda na majembe na mashoka sukuma. Kuna mkuu wa mkoa mmoja anatoka huko anaitwa Mwamuli. Alikuwa tabora anasema sukuma ndani. Na mimi nikasema fanya namna gani? Sukuma nika ya sukuma yote maana ni aibu watu wakipita hako kajengo ni kawa sabato eh Mungu huyo sabato hawana Mungu mi najua huku hamuna vikanisa vya namna hii lakini viko wadogo zake na hivyo wakubwa zake kidogo tuondoe aibu havina yani vya aibu ukiingia ndani hakuna viti kama nilivyohubiri hubiri refu hivi Mtu amekalia kajiwe akichoka huko anageuka na huko. Alafu akichoka na huko analeta katikati linamchoma. Anasema maliza mahubiri haraka. Aibu. Huko anasema kila siku kaenda kanisa moja wamejengewa wameshindwa kumaliza ni vijiwe vimetawanyika ila mkuu wa vijana alikuwa ameheshimiwa akapewa mfagio wa kanisa akakalia. Ulikuwa laini kidogo yeye. Aibu. Kwa hiyo kanisa la conference hili nasema tunaondoa aibu na wewe shiriki kuondoa aibu. Toa vikanisa hivyo kama mnavyo kwenye makanisa vunja, jenga makanisa mazuri, dogo zuri linaloonyesha utukufu wa Mungu. Mazingira mazuri, mahali ambapo watu wakikaa, akina mama wakija na watoto wana mahali pa kupumzika, wananyonyesha pazuri, sio kwenye vumbi tu enda mahali pengine mazingira machafu hapa ni jalala hapa ni nzi wanaruka hapa ni vumbi mtoto naye ananyonya tu tunaondoa aibu amen ninyi wa kurushoto mbona hamsemi amina nitafika huko hmm. tuondoe kwa neema ya Mungu mienendo mibaya inalifanya jina la Mungu litukanwe 
lakini tuondoe aibu mahali pe tupakazi ofisi zetu pasa nzumbi na kushukuru kwa kuliondolea kanisa la Mungu aibu na niwashukuru washiriki wako kwa kuchangia na nasema kwa imani naona kwa macho ya imani ile ofisi imekamilika na ikikamilika sisi wote tutakuja kusherehekea Union tutakuja ikiwezekana hata division inakuja kusherehekea maana ni tendo la kuondoa aibu. Na ninyi Karogwe na waomba hapa Mungu awajaze na mibaraka ya fedha na afya njema mumalizie hii miundo mbinu siku moja nije tuondoe tuweke tusherehekee pamoja tumeondoa aibu. Kote makanisa yote tisa niliyotajua hapa ondoeni aibu. Mungu awabariki. Kuna aibu nyingi leo ni sema mbili tu ziko nyingi aibu ya miundombinu aibu ya tabia Mungu atusaidie tuwe na mwenendo mwema ukiwa na tabia mbaya katika jamii jina la Mungu linatukana linasema ona wa sabato ona msabato ona huyu amefanya hivyo ona msabato huyu ni mwizi ofisini ona msabato huyu ni mzembe ofisini Ona msabato huyu anafanya na gombana wa shoe. Ona mtu anayejiita mche Mungu huyu ona 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 ona. Mungu atupe roho wake tusimame kama mabalozi wa mbinguni. Ona msabato huyu ni mzembe ofisini. Ona msabato huyu anafanya na gombana wa shoe. Ona mtu anayejiita mche Mungu huyu ona 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 ona. Mungu atupe roho wake tusimame kama mabalozi wa mbinguni. Tuondoe aibu. Nenda mbele kwa imani. Bwana wa majeshi yuko pamoja nawe. Yeye aliyemshindia Daudi akaondoa aibu, atusaidie na sisi kuondoa aibu. Mmoja anasema baba, nisaidie kambi hili ni nafasi yangu ninaenda kuondoa aibu. Mungu anisaidie, najitoa maisha yangu kwake, Mungu anisaidie. Wasimame pamoja nawe wale walio chini ya miti huko ambao wamekaa ninawaomba pia wasimame nilisema sitakupa na simulia kisa cha ushindi cha Daudi nenda kakisome vizuri ondoa aibu maisha yako ya koje Je, una mahali gani kwenye mwenendo wa tabia yako unafikiri unahitaji msaada wa Mungu? Leo tunafunga makambi haya. Mi naomba ombi moja ya kwamba tangu sasa mpaka mwakani tutakapokutana tena tutembee pamoja na Mungu. Mungu atusaidie kushinda madhaifu, kushinda madhaifu, kushinda yale yanayoleta aibu kwa jina la Mungu mahali petu pa kazi. Wanafunzi mnaosoma Unasomekaje mtoto wa kike? Unasomekaje mtoto wa kiume? Wafanyakazi serikalini unasomekaje? Wafanyabiashara unasomekaje? Majirani wanakuonaje? Tabia yako je, inalifanya jina la Mungu litukuzwe ama lidharauliwe? Ondoa aibu. 